यहाँ पे स्टार्ट पीसिंग ஸோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நாங்கள் பேசுவோம் பாட்காஸ்டோடைய அடுத்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பேச போகிறோம்னா என்ன பேச போகிறோம் வணக்கம் நவீன் ஆ வணக்கம் கதிர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எபிசோடில் நம்ம பேச போகிற தலைப்பு வந்துட்டு பல பேரால் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தான் என்னென்னா தமிழ் திரைப்பட பாடல்களில் சிறந்த வரிகள் கொண்ட பாடல் எது அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ பெஸ்ட் தமிழ் சாங் வித் பெஸ்ட் லிரிக்ஸ் ஓகே நம்ம அடுத்த நேயருக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் நேயரா நீ நம்ம ரேடியோவில் பேசலடா அடிக்கடி ஜாபப்படுத்துறா ஸோ நம்ம பேச போகிற மொத பாட்டு ஓகே இந்த பாட்டு பாடல் பற்றி அதாவது வரிகள் எந்தெந்த பாடலில் நல்லா இருக்கு ஒரு மாதிரி லைக் டீப் மீனிங் ஒரு டிஃப்ரெண்டாக யோசிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம யோசிக்கிறோம் யோசிக்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்மளோட முதல் நம்மளுக்கு பிடிச்ச சாங் வித் வெரி குட் லிரிக்ஸ் வந்துட்டு என் வெண்ணிலவே ஏறிக்காதே அதுக்கு முன்னாடி மக்களே நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் என்ன மன்னிக்கணும் நிறைய தடவை கதிர் பாடுறப்பெல்லாம் பாடாத பாடாதன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் இந்த எபிசோடில் அவன் பாடி தான் தீர்வான் தடுக்க முடியாது அதுக்காக நான் உங்களுக்காக கொஞ்சம் வருந்துறேன் செத்துருங்க சார் தேங்க்யூ ஓகே ஸோ இந்த பாட்டு வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா அந்த பாட்டு அந்த படத்துலேயே ரொம்ப நேரம் வரல ஸோ என்ன படம் ஆடுகளம் ஓகே சொல்லதான் சொன்னேன் எஸ் ஓகே ஸோ ஆடுகளம் வந்து தனுஷ் ஆடுகளம் வந்து தனுஷ் தான் வேற யார் இருந்தா எங்க தாத்தா தப்சி பண்ணு நீ பண்ணாதடா சொல்லு சோ ஆடுகளம் தனுஷோட மிக முக்கியமான படங்கள்ல ஒண்ணே சோ அதுல எல்லா படமும் நல்லா இருக்கும் ஆமா யாத்தே 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 அந்த ஒரு பாட்டு பத்தி பத்தி பேசுவோம் தயவு செஞ்சு நீ எல்லா பாட்டையும் எழுதுறவ எனக்கு தெரியும் சரி ஓகே சோ இந்த பாட்டு வந்து ஸ்பெஷலி உங்களுக்கு ஏன் பிடிச்சிருந்துச்சு லிரிக்ஸ் லிரிக்ஸ் எனக்கு இந்த பாட்டில் வந்துட்டு ஒரு வரி நான் அப்படின்னு ஒரு போர்ஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது நீங்கள் சொல்லி தான் நான் அதை நோட் பண்ணேன் அதாவது இந்த பாட்டை ஃபுல்லாக கேட்டவங்களுக்கு தெரியும்ல நீ ஏன் எரித்தாய் மீனாட்சி உன் நிழலில் வாழும் மதுரை அடி அப்படின்னு ஒரு ஹிஸ்டரிக்கல் ஃபேக்டை வந்து கொண்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க அது எப்படி அவர் இன்டர்பிரேட் பண்ண பார்க்குறாங்கன்றது எனக்கு தெரியல பட் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டது எப்படின்னாக்கா மதுரையை எரிச்சது கண்ணகி பட் அந்த பவரை கண்ணகிக்கு கொடுத்தது அந்த மதுரையை காத்துக்கிட்டு இருக்கிற மீனாட்சியாக இருக்கலாம் பிகாஸ் ஒரு சாதாரண மனுஷனால் வந்து அதை செய்ய முடியாது ஸோ இப்போ செய் மதுரை எரியணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ அந்த கடவுளை செஞ்சுதான் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை ஏன் நடத்தினீங்கன்னு சொல்லிட்டு மீனாட்சி கிட்டயே கேட்ட மாதிரி உன்னை நம்பி தானே நாங்களாம் இருந்தோம் இல்லை நான் அதை அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல நான் தான் சொல்லணும் நான் வந்து அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் அந்த ஃபேக்டை அந்த மாதிரி அங்கே கொடுத்துருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஓகே நீ ஏன் நெறித்தாய் மீனாட்சி உன் நிழலில் வாழும் மதுரை அடி இந்த இந்த பாட்டு எந்த கட்டத்தில் வரும்னா தப்சி வந்துட்டு நான் அவங்க உன்னை லவ் பண்ணல அவங்க கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ தான் அந்த பாட்டு வரும் அதாவது நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பேசுகிற எபிசோடில் இருந்த மாதிரி நீ மொக்கையாக இருக்க அவன் உன்னோட மரண மொக்கையாக இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி பச்சை சொல்லாமல் கொஞ்சம் டீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஓ ப்ரொமோஷனு பழைய எபிசோடு ஸோ முன்ன எபிசோடு வந்துட்டு மரண மொக்கைன்னு ஒரு எபிசோட் போயிட்டுருக்கோம் அது நீ கேட்கலன்னா அப்போ கேட்டு வந்துருங்க அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இதை கேட்டு முடிச்சுருங்க அண்ட் இதில் நிறைய பாட்டெலாம் சொல்லுவோம் அந்த பாட்டெலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இந்த பா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க இந்த பாட்காஸ்ட்டை ஸோ அப்படியே போயிட்டு அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு வந்து இந்த பாட்காஸ்ட்டை கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் நாங்கள் எதை பற்றி பேசுகிறோம் எந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு இல்லை ஆக்சுவலி நம்ம பாட்காஸ்ட் கேட்டுட்டு எந்த நான் அதை போய் கேட்டாங்கனாக்கா அந்த வரிகளை அவங்க நோட் பண்ணலாம் ஆ ஓகே நீங்கள் எதை நோட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே ஸோ அதில் நான் எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறேன்னா சொல்லுங்கள் என்ன லிரிக்ஸ் சொன்னீங்க நீ ஏன் நெறித்தாய் மீனாட்சி உன் நிழலில் வாழும் மதுரை அடி எஸ் ஸோ நீ ஏன் எரித்தாய் மீனாட்சி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்ணகி தான் மதுரை எரிச்சா ஆனால் நான் உன்னை மதுரை மீனாட்சியாக நினைக்கிறேன் நீ ஏன் என்னை எரிச்ச அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி தான் நான் அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணேன் ஏன் மதுரை மக்கள் க கண்ணகி மீனாட்சின்னு நினச்சாங்க புரியல தனுஷ் வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு லவ் பண்ற பையன் நீ என்ன காப்பாத்துவான்னு நான் நினைச்சேன் நீயே என்னை எரிச்சிட்டியா அப்படின்ட்டு அவங்கள லவ் பண்ற பொண்ணை பார்த்து கேட்கிற மாதிரி சர்ச்சில் எல்லாம் நடக்கும் இப்ப அது ரொம்ப முக்கியமா இந்த குறியீடு ரொம்ப முக்கியமா மூடிட்டு பேசு ஸோ அதுல வந்துட்டு பணியில் இலையற்ற தனிமை நான் பாழையில் துளித்திடும் சிறுப்புழு
பனியில் நமக்கு வந்துட்டு ஆடைகள் இருக்கிற மாதிரி மரங்களுக்கு இலை இருக்கிறதாகவும் அது இல்லைனாக்கா அந்த மரம் எவ்வளோ கஷ்ட குளிரில் எவ்வளோ கஷ்டப்படும் அப்படின்ற மாதிரியும் பாலைவனத்தில் புழு இருந்துச்சுன்னா அது எவ்வளோ கஷ்டப்படுன்ற மாதிரியும் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க கள்ளிப்பாலை ஊற்றிவிட்டு வெள்ளி நிலவாய் போனவளே எண்ணில் வளர்த்த பொச்சிறகு ஒடிந்திட நடந்திடும் கொடும் புயலே அழகரை தொட்டதால் மதுரை நதி அலைகடல் சேரா மதுரை அடி அழகரை தொட்டதால் வைகை வைகை நதி அலைகடல் சேரா மதுரை அடி உன் விழிவாழ் மொழிதான் உன் விழிவாழ் மொழி தாங்கி அப்படிதான் வரும் மண்ணில் ஏனோ வீசி விட்டாய் அப்படின்னு வரும் வந்துட்டு தமிழோட வரலாற வந்துட்டு கொஞ்சம் தொட்டு வந்திருக்கும் அந்த பாட்டு அதனால நம்மளுக்கு அந்த லிரிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் வருஷா வருஷம் மதுரையில அழகர் ஆத்துல இறங்குறது அதாவது வைகை ஆத்துல இறங்குறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய இவனா எடுத்து செய்வாங்க அதுக்கு அதுக்கு பேக் ஸ்டோரி என்ன இருக்குன்னு எனக்கு அவ்வளவா தெரியல பட் அதெல்லாம் வந்துட்டு அங்க நோட்டிஃபை பண்றாங்க இந்த மாதிரியான ஹிஸ்டரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ் பாடுகளில் வைக்கிறது ரொம்ப அபூர்வம்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த மாதிரியான ஃபேமஸாக இருந்தது தான் பட் நம்ம நிறைய பேர் மறந்துட்டோம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நினைவுபடுத்துற மாதிரி அந்த வரிகளில் இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஓகே ஸோ அடுத்த சாங் நம்ம அதோட ஜிவிஎம்மோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சாங் சொல்லலாம் மணி பயா ஆமாம் இந்த பாட்டு தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிச்சிங் சீட்லாம் இருந்துச்சுட்டு பேசுங்க பார்ப்போம் ஸோ அந்த பாட்டோட பிகினிங்கே செம்மையாக இருக்கும் கடலில் மீனாக இருந்தவள் நான் உனக்கென கரை தாண்டி வந்தவள் தான் துடித்திருந்தேன் கரையினிலே திரும்பி விட்டேன் என் கடலிடம் என்ன சொல்ல வராம மூட்டு கடலே எடுத்துக்கலாமே அவ மூட்டு இருக்கட்டும் திறந்து போட்டுருக்கட்டும் உனக்கு என்ன செட்டார் பண்ணுங்கப்பா செட்டார் பண்ணுங்கப்பா குறங்கு ஸோ அதில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அதை சொல்லுங்க கிசிங் சீன்லாம் பார்த்து ரசிச்சல நீயே சொல்லு ஸோ கடலில் மீனாக நான் என்னோட கூட்டத்தில் தான் இருந்தேன் உனக்கென கரை தாண்டி வந்தேன் அதாவது நான் உனக்காக வந்துட்டு என்னோட சொந்தங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த வெட்டிங் வேணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்திருக்கேன் துடித்திருந்தேன் கரையினிலே திரும்பி விட்டேன் என் கடலிடமே அப்படின்னா ஓகே பட் உன் கூட என்னால் ரொம்ப நாள் இருக்க முடியல திரும்ப நான் என் ஃபேமிலிக்கிட்டே வந்துட்டேன் அந்த படத்தோட மொத்த கதையுமே அந்த ஒரு நாலு வரியில் சொல்லிட்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு அவங்க எப்படி வந்து அந்த மொ படத்தோட மொத்த கதையும் அந்த நாலு வரியிலே சொல்லிட்டாங்களோ அதே மாதிரி இதே இப்போ சொன்னது எல்லாத்தையும் நம்ம ஜிவி எம் பாட் ஒன்லேயே சொல்லிட்டோம் ஓ புதுசாக தான் சொல்லு இந்த பாட் இந்த பாட்டு ரொம்ப ஏன் பிடிக்கும்னா அந்த நடுவில் வர திருக்குறள் மூணு அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தார் ஆழ்வரர் புன்கனீர் பூசல் தரும் அன்பிறார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையர் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு தாமரை <laughs> 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 வேர்ட்ஸே வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க வெறும் தமிழ் வார்த்தையிலே வந்துட்டு பாட்டு எழுதுற ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் லிரிசிஸ்னா அவங்க வீட்டில் பயப்பாங்களா இல்லைன்னு தெரில மாட்டில் பயக்க மாட்டாங்க எஸ் ஸோ அதனால அந்த பாட்டு நம்மளுக்கு பிடிக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் ஸோ அடுத்த பாட்டு கார் கூழல் கடவையே இழுக்கிறாய் இது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பாட்டு இந்த பாட்டும் படத்தில் இல்லை இது என்ன படம் யார் சொன்ன இந்த பாட்டு படத்தில் இல்லைன்னு இல்லடா கொஞ்ச நேரம் தான் வரும் இதுவும் கொஞ்ச நேரம் தான் வரும் ஆனால் இருந்துச்சு இருந்துச்சுடா அதனால முதலையும் அந்த பாட்டும் இருந்துச்சு ஆடுகளம்ல இருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் வரும் இந்த பாட்டும் வந்துட்டு வட சென்னையில் இருந்துச்சு ஆனால் இருந்ததே யாருக்கும் தெரியாது அநேகமாக வெட்டி மாறும் எனக்கு இந்த மாதிரி அப்பப்ப வைக்க விட்டு விட்டா போடுற சாங்ஸ் தான் பிடிக்கும் ஸோ அதில் எந்த லிரிக்ஸ் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து கண்ணாடி கோப்பை ஆளியில் கை நான் கைமீறி சேர்ந்த தேயிலை உண்மையாகவே டீ கண்டுபிடிச்சது வந்துட்டு அந்த சைனீஸ் எம்பர் வந்து ஒரு ஹாட் ட்ரிங்க் ஐ மீன் ஹாட் வாட்டர் வச்சுட்டு உக்காந்துருந்தப்போ அவரோட கார்டனில் டீ லீஃப் வந்து பறந்து காஞ்சி போனது அப்படி பறந்து வந்து விழுந்து அதில் ஊறி அதுக்கப்புறம் தான் அவர் லைக் தெரியாமல் டேஸ்ட் பண்ணுறப்போ நல்லா இருக்க அப்படின்னு வந்துட்டு க அதுக்கப்புறம் தான் வழக்கத்துக்கே வந்துச்சான் டீ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ கண்ணாடி கோப்பை ஆளியில் அந்த கிளாஸில் இருக்கிறது ஒரு கடலாகவும் அதில் கை தவறி வந்து விழுந்த ஒரு இளனே இல்லாம இருந்த ஒரு காஞ்ச இளனு பட் நீ டிஸ்கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு ஒரு பெரிய வாஸ்கோடாகாமா இவர் தமிழை வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு 
மூட்டு தமிழே சொல்லு வாஸ்கோ வாஸ்கோ டிகாமா வாஸ்கோ டிகாமா அவர் என்ன ட்ரான்ஸ்லேட்டர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரா இல்லடா அவர் டிஸ்கவர் பண்ணார்ல அத சொல்றேன் சோ அந்த வரைய எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு அப்புறம் அந்த பாட்டுல வருஷ வர்ற வரிகளும் நல்லா இருக்கும் அது எனக்கு என்ன தெரியுமா பிடிக்கும் உளியே உன் உரசல் ஏற்கிறேன் உனக்காய் என் குறைகள் தோற்கிறேன் ஒரு சில வந்துட்டு ஒரு சிலை ஆகணும்னா ஒரு கல்லில் இருந்து அதோட தேவையில்லாத பாகங்கள்லாம் வந்துட்டு அதை விட்டு போகணும் அதை தான் வந்துட்டு உளியே உன் உரசல் ஏற்கிறேன் உனக்காய் என் குறைகள்லாம் நான் தோற்கிறேன் நான் வந்து ஒரு சிலை ஆகிறதுக்கு உன் உரசல் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றத அழகா லைக் வா வென் யூ திங்க் அபவுட் இட் இந்த மாதிரி எப்படி எழுதுறது அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு பேனாவும் பேப்பர் வந்தா மக்களே மக்களே ஓகே அடுத்து போடுற பாட்டு என்னக்கா வெண்மதி மக்களே ஸோ இது வந்துட்டு ஜிவிஎம்மோட மொதல் பாட்டு நீங்கள் இதில் நிறைய ஜிவிஎம் பாட்டெல்லாம் பார்க்கலாம் ஏன்னா அவரோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால ஜிவிஎம்மோட தான் எங்களோட ஃபஸ்ட் எபிசோடு அதை கேட்கலன்னா அதையும் இப்போ கேட்டுட்டு வந்துருங்க ஆனால் இது முதல்ல கேட்டுட்டு அப்புறமா அதுக்கு போங்க அதான் சொல்ல வந்தேன் இல்லை இல்லை நான் சொல்ல வரல நீ தான் சொல்லிட்டேன் அதாவது நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எபிசோட்லாம் இந்த எபிசோட்லேயே வச்சு ஃபுல்லா ப்ரொமோட் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே நடத்துங்க நடத்துங்க ஸோ வெண்மதி ஏன் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிக்கும் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் லோ ஃபீலியர் சாங் ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் சாங் வந்துட்டு எனக்கு அது இருக்கு நிறைய லவ் ஃபெயிலியர் இருக்கு அதை என் பாங் கேக்குறீங்க பாவம் மனுஷன் ரொம்ப அடி வாங்கிட்டாங்க மனசு எல்லாம் புண்ணா போய் கிடக்குது ஐயோ गर्ल फ्रेंड கிட்ட கோச்சிக்கோ சாரி மா சாரி இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஆல் இன் தி கேம் யா நீதா இப்ப வெண்மதி ஓகே இப்ப एक्चुअली என்ன ஆமா ஆமா அத வேணா வேணா பேர்ல சொல்ல வேணா சேர்ப்பல அடிபாங்க ஓகே அவங்க வீட்ல அடிபாங்க ஓகே ஓகே கண்டினியூ கண்டினியூ சோ வெண்மதி வெண்மதி என் இல்லை நீ வானத்துக்கும் மேகத்துக்கும் சொல்லு வானம் உன்னை இன்றோடு நான் மறப்பேன் அதில் வந்துட்டு எனக்கு எந்த சாங் ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஐந்த வேர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னா சரணத்தில் வர அந்த யாருப்பா சரண் யார் சரண் சரணில் வர்ற அப்படின்னு நீங்க உருமறியா இல்லை இருமுறை இது உருமுறை ஐயோ மாற்றி சொல்கிறேன் சரி சொல்லு ஐயோ என்ன சொல்ல வந்தேன் மறந்துட்டுனேன் சரணத்துல ரெண்டாவது சரணத்துல வர்ற மூணாவது பல்லவியில நாலாவது வரியில அஞ்சு நாள் வரை அவள் பொழிந்தது ஆசையின் மழை அதில் நடந்தது நூறு ஜென்மங்கள் நினைவு நீர் இருக்கும் அந்த படத்தோட கதை அஞ்சு நாள் வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் அது போல் எந்த நாள் வரும் உயிருகிய அந்த நாள் சுகம் அதே நினைக்கையில் ரத்த நாளங்கள் ராத்திரி வெடிக்கும் செத்து போயிருவா ஒரு நிமிஷம் கூட உன்னை பிரியவில்லை விவரம் ஏதும் அவள் அறியவில்லை என்ன இருந்த போதும் அவள் எனதில்லையே மறந்து போ மனமே அந்த படத்தோட கதையும் இதுல வந்துருச்சு ஏற குறைய நான் உன்னை பிரிவே நினைச்சு பார்க்கல பட் ஆனா என்னைக்குமே நீ என்னோட நஜமாவே இல்ல அப்படின்னு சொல்றது லைக் ஃபேண்டாஸ்டி எனக்கு அந்த தீ பொறி என இரு விழிகளும் தீ அந்த சரணம் வந்துட்டு கோடி பூக்களாய் மலர்ந்தது மனமே அடுத்த <laughs> 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 இதுவும் ஜீவியம் படம் தான் சொல்றதுக்கு எனக்கே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு மன்னிக்கணும் ஆனா நிறைய ஜீவியம் பாட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது ஏன்னா அவர் படத்துல பாட்டுலாம் நல்லா இருக்கு இருக்கு ஏன்னா வேற யாரும் பாடலாம் வைக்கிறது இல்ல இப்பெல்லாம் நல்ல டேரக்டர்லாம் பாட்டு வைக்கிறது இல்ல படத்துல வெற்றி மாறன் பாரு ரெண்டே வரி தான் வைப்பாரு அதுக்கப்புறம் பாட்டு நம்மளே கேட்டுக்கணும் டவுன்ல பண்ணி இதை வந்து நீங்க டேரக்டர்ஸ் வந்து பாட்டுலாம் வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற விஷயத்த நீங்க இன்னும் தெளிவா கேட்கணும்னாக்கா சூப்பர் டி லக்ஸோட எபிசோட் போய் பாருங்க விளையாடு <laughs> 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 ஒரு சிக்காபான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் கமல்க்கு என் கண்ணு வேணும்னு கேட்டியாம அப்படி சொல்ல நான் உங்களுக்கு வரல விட்டு வராததெல்லாம் ஏன் பேசிட்டு இருக்கோம் உனங்கட்டலாம் வருது தானே பேசி நல்லா வரும் சோ வாந்தி வரும் ஒரு யூசுவலான ஒரு தமிழ் பில்ட் அப் சாங் தான் ஆனா ஒரு அன்யூசுவலான ஒரு சாங் கூட ஏனா ஒரு தூய தமிழ்ல அழகா ஒரு கிளாசியான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் கிளாசியான இன்ட்ரோடக்ஷன் ஏய் உருமாத 
அதுல வந்துட்டு துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாவை தான் காதலித்தான் என்றாலும் காக்கி சட்டையை தான் கைப்பிடித்தான் அதாவது துப்பாக்கியும் தோட்டாவையும் செஞ்சு விட்டான் சட்டை பையில் வைத்து எங்கேயும் செல்கின்றான் எனக்கு இந்த வரி ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு போலீஸ் மேன் வந்து வீட்டு விட்டு வெளியா வரப்போ மேமா எனி டைம் அவனுக்கு மரணம் நிகழலாம் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்ல அந்த யதார்த்தத்தை ஏத்துக்கிட்டு தான் வெளியே போக முடியும் வீட்டில் இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அதை வந்து அழகாக தன் சாவை சட்டை பையில் வைத்து எங்கேயும் செல்கின்றான் அப்படின்னு சிம்பிளாக அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க அதில் இன்னொரு பாட்டு இன்னொரு கட்டம் என்னென்ன ரொம்ப எனக்கு அந்த பாட்டில் எந்த கட்டம் ரொம்ப பிடிக்கும்னா பிடிக்கும் மா வீரனும் ஒரு நேர்மையும் கை கொடுத்து கொள்ள அகராதியும் அது ராகவன் என அர்த்தம் சொல்ல வாவ் அதிகாரமும் ஆர்ப்பாட்டமும் இவன் பேச்சில் இல்லை முன் தொய்வதும் பின் பாய்வதும் இவன் புளியின் பிள்ளை காக்கியின் சட்டைக்கு முண்டு நற்கற்புகள் கற்புகள் என்று காக்கியை தந்தவன் தானே இரு கைகளை குலுக்கிடும் மாணி ஒரு திரியும் நெருப்பும் காதல் கொண்டால் தோன்றும் தோற்றம் இவன் தானே அதாவது நல்ல பயன் சொல்லி கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது நம்ம கதிரவனா இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அவங்க கொஞ்சம் ஓல்டு ஃபேஷன்ல நீங்க டிக்ஷனரி திறந்து பாத்தீங்கன்னா ராகவன் இருக்கும் அப்படின்னு இப்ப இருக்கிற லைட்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதிருந்தாங்கன்னா நீங்க கூகுள் கூகுள் திறந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் பேர் இருக்கும் அப்படின்னு வந்துருவான் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் வருது இப்பலாம் ஸோ அப்புறம் நர வேட்டைகள் வேட்டைகள் ஆட எதிரிகள் எதிரிகள் சாய செங்குதியில் தேகங்கள் தோய ஒரு அச்சம் அச்சம் என்னும் சொல்லை தீயில் இட்டு தீர்த்தாணி ரொம்ப தமிழ் வார்த்தையில் ஒருத்தனுக்கு பில்டப் சாங்கும் பவராக எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு செஞ்சு காட்டியிருப்பாங்க இந்த சாங்கில் அதனால் எனக்கு நம்மளுக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்து அடுத்தது இந்த படம் நம்ம இப்போ ஜிவிஎம்லேருந்து மணிரத்னத்துக்கு போவோம் சொல்லுங்கள் ஜி அதாவது இந்த படம் அவ்வளோவா இது பண்ணல மீன் ஹிட் ஆகல இந்த படம் என்ன படம்னாக்கா ஆயுத எழுத்து அதில் வந்த ஜனகனமான அந்த பாட்டு அதை பற்றி பேச போகிறோம் அதில் எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னாக்கா யுவான்ற அந்த ஒரு வார்த்தை அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணுது ஓ யுவ யுவா ஓ யுவ யுவா அப்படின்னா யுவன் இளைஞன் கேக்குறப்போ நிறைய பேர் வந்து நினைச்சிரு போனாக்கா தமிழ் படத்துல நிறைய பாட்டுல வந்துட்டு சும்மா அர்த்தமே இல்லாம பிஸ்தா சும்மாக்கிறா அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லாம சும்மா ஏதாச்சும் சம்பத்தமா பண்ணிடுவாங்க ஓ மகசிய அந்த மாதிரி அர்த்தமே இல்லாம அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் பட் ஓ யுவோ யுவானு இளைஞர்களை கூப்பிடுறதா தான் வந்துட்டு அந்த இடத்துல அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க வேற என்ன லிரிக்ஸ் பிடிக்கும் அந்த பாட்டுல எனக்கு அந்த பாட்டு சரியா ஞாபகம் வழியே துணையாக மலையே படியாக பகையோ பொடியாக ஓகே ஸோ அடுத்த சாங் அடுத்த சாங் இதுல இருக்கிற எல்லா லிரிக்ஸுமே நல்லா தானே இருக்கும் இந்த பாட்டை லிரிக்க வந்துட்டு நீங்க நல்ல படத்தோட தாஜுவே இந்த படத்தோட டைட்டிலே நம்ம ரொம்ப மலாய் வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றோம் நம்ம மலேசியாவில இருந்து பேசுறதுனால மன்னிக்கணும் ஸோ இதுல இந்த படத்தோட டைட்டிலே வந்துட்டு ஒரு கவிதை மாதிரிதான் இருக்கும் கைண்ட்லி யூஸ் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் to mm-hmm. translate the malay words into english or tamil namm pa tamil lyrics pathi pesirukom adanal neenga tamil vaarthiyile pesinina nalla irukum idiyum google translate panikonga translate ku tamil illa moli payarpu tamil ka sada edukre nee so indha paattu andha padam endha endha padam ena padam puludum un katpanegal aa ena mari or title la pada title le or kavitha mari da irukke so indha padathile nareya song nalla irukum ஜிவி வந்துட்டு இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் மியூசிக் டைரக்டர் பட் அவர் ஏன் இப்போ படம் நடிக்க போனாங்கிறது அது வேற அது வேற பாட்காஸ்ட்டு அவர் படத்தையே கழுவி கழுவி ஊற்றுறதுக்கு இன்னொரு பாட்காஸ்ட் செய்யணும் போல இருக்கு ஸோ ஜிவி பிரகாஷோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மியூசிக்கல் மூவிஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக முப்பொழுது முன் கட் பண்ணிகள் அதில் நிறைய பாடல்கள் நல்லாயிருக்கும் அந்தியின் வெயிலை பந்தாடுதே பேய்மழை இந்நிலை சொல்லுதே என் காதலின் வானிலை ஓ சம பாட்டு ஒரு முறை பட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அது யார் அவள் யாரோ ஸோ அந் அந்த பாட்டில் உங்களுக்கு எந்த வரி ரொம்ப பிடிக்கும் ஓராக உங்களுக்கு உனக்கு 
மரியாத மக்களே மரியாத ஓராகாய தூரம் நான் போகின்ற போதும் என் பக்கத்தில் நிற்பாலவள் நான் வீழ்கின்ற நேரம் பொங்கல் ரெண்டும் மேலும் தன் கக்கத்தில் வைப்பால் கக்கத்தை ஆட்டிலாம் காட்டுற சோ நான் காலை பணி நீ புள்ளி நுனி நான் வீழாமல் நீ தாங்கியா காலையில கண்ட முடிச்சு கொடூரமா எரிக்கிற அந்த சூரியன் வெளியா வரதுக்கு முன்னாடி சும்மா அப்படியே வெளி காத்துவாங்க வெளியே போறப்ப எல்லாம் அந்த புல்ல அந்த பணியெல்லாம் அப்படியே உழுவலாமா உழுவ வேணாமன்னு தொங்கி இருக்கிறதெல்லாம் பாத்துருப்போம் இருந்தாலும் அதை கவிதையில சொல்லணும்னு நமக்கு தோணி இருக்காது அங்க அந்த கவிஞருக்கு தோணி இருக்கு தாமரை தான் சொல்லிருக்காங்க <laughs> இன்னொன்று இந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் எடுத்து படி பார்க்குறப்போ சில நேரத்தில் காதலிக்கு எழுதின மாதிரியே இருக்கும் ஒரு வகையில் அம்மாவுக்கு எழுதின மாதிரியே இருக்கும் அந்த அட்டாச்மெண்ட்னா எப்படி என்ன ஒரு தாய் போல் நீ பார்த்துக்கிட்ட அப்படின்ற எழுதுகிற விதம்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு ம் உன் மார் மீதும் தோல்வியின் தோல் மீதும் நான் தூங்கினேன் உயிர் இங்கேயே போகட்டும் என்றேங்கினேன் கரைகளே இல்லா நதி ஒரே ஒரு நதி லைக் ரொம்ப சிம்ப் சிம்பிளான லிரிக்ஸ் எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி லிரிக்ஸ் பட் டிவைனா இருந்தது டிவைன் எஸ் சோ அடுத்த சாங் அடுத்த சாங் ஆ வெண்மேகம் பின்னாக உருவானது யார் நீ மோகினி யாரா யாரோடா டேய் இந்த நேரத்துல மோகினி எல்லாம் கூப்பிடாதடா அதான் 2:30 மணிக்கு உட்கார்ந்து நைட் அதிகாலை 2:30 மணி ம் மணி மூணாச்சுரா மூணாச்சுரா ஓகே ம் சோ வெண்மேகம் பெண்ணாக உருவானதோ உருவாச்சோ இந்நேரம் என்னை பார்த்து உன்னலை பல ஞாபகம் என் உள்ளே வந்தாடுது உள் நெஞ்சம் திண்டாடுது வார்த்தை ஒரு வார்த்தை சொன்னால் என்ன இப்போ உனக்கு இதெல்லாம் தேவையா அந்த முன்னாடியால மூணு மணிக்கு சொல்லு சொல்லு சோ அந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் நல்லா இருக்கும் एक्चुअली அந்த படத்துல வந்துட்டு லைக் லவ் சொல்ல முடியாம தவிக்கிற ஒருத்தன் பல பேருக்கு முன்னாடி அதாவது அது ஒரு ஃபேமிலியோட முன்னாடி சொல்லாம சொல்றான் அவன் காதல இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் நீ மாட்டிக்கிட்டு மாட்டிக்கிட்டீங்கனா அந்த இடத்துல அந்த ஃபேமிலிக்கு முன்னாடி இந்த பாட்டை பாடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை ஸோ உன் கைகள் பிடித்திடும் வரம் ஒன்று கிடைக்க உயிருடன் வாழ்கிறேன் நான் அடி என் காதலும் என்னாகுமோ உன் பாதத்தில் மண்ணாகுமோ அப்படின்ற அந்த லிரிக்ஸ் லைக் ரொம்ப கூலான கூல் சொல்லவும் முடியாமல் ஆனால் சொல்லிட்டாரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லிரிக்ஸில் அருமையான இனி இப்போ தான் முதல் கேட்குறியா இதுக்கு முன்னாடி கேட்டதே இல்லை தானே ஸோ அடுத்த பாடல் இந்த பாட்டு பிடிக்காது நீ சொல்லு இல்ல நீ சொல்லிதான் பாரு நீ தான் தைரியமான ஆளாச்ச சரி சொல்லுங்க இந்த பாட்டுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்துட்டு இந்த செகண்ட் சரணம் தன்னோட நண்பனுக்காக பாடுறது நிறைய பேர் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரியல அது ஒரு மாதிரி காதலிக்கு பாடுற மாதிரியே இருக்கும் லைட்டாக கேயாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு சொல்லான் வந்து நியூஸ் பட் அது நண்பனுக்காக பாடுறது தான் இருக்கின்ற இதயம் ஒன்றல்லவா எனதல்ல அதுவும் உனதல்லவா எதை கேட்ட போதும் தரக்கூடுமே உயிர் கூட உனக்காய் விடக்கூடுமே தருகின்ற பொருளாய் காதல் இல்லை தந்தாலே காதல் காதல் இல்லை சொல்லிருப்பாங்க தந்தாலே காதல் காதல் இல்லை அந்த அளவுக்கு சிம்பிளா தூக்கி கொடுக்கற விஷயம் கிடையாது ஓடல அந்த ஆள் அடிச்ச படத்திலே ஒரே ஒரு படம் தான் ஓடி இருக்கு பேசு காஷ்மோரா 
கஸ்மரா அதாவது பில்ட் அப் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான ரொம்ப பயங்கரமான இருக்கக்கூடிய ஒரு த்ரில்லர் படம் பேய் படம் இதில் வந்துட்டு பயங்கரமான இருக்க போது அப்படிலாம் நீங்கள் நினை நினச்சிருப்பீங்க அந்த படத்துக்கு ஆரம்பத்தில் உள்ள பில்டப்பு ஆரம்பத்தில் காஷ்மோரா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறப்போ யாரா அவன் அப்படின்னு பார்த்தா காஷ்மோரா ரொம்ப முக்கியமாக கட முக்கியாக கட்டியிருப்பாங்க பட் அந்த படத்தில் காஷ்மோரா விட ராஜ் நாயக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த வில்லன் தான் செம்மையாக இருந்தால் அந்த வில்லனுடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் சாங் அதில் இருந்த வரி எல்லாமே ஒரு அரக்கனை கட்டுற மாதிரியே தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த படத்தில் அவனும் வந்துட்டு கொஞ்சம் அரக்கன் மாதிரி தான் நடந்துக்குவாங்கல்ல எஸ் எஸ் ஸோ அந்த பாட்டு எப்படி ஆரம்பிக்கணும் தகிட தகிட தைத்தார் தகிட 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 தைத்தார் சந்தோஷ் நாராயணனோட மியூசிக் சூப்பர்பான மியூசிக் போட்டிருப்பாரு எஸ் எனக்கு சந்தோஷ் நாராயண் பாட்டுனாலே ரொம்ப மோஸ்ட்லி பிடிக்கும் எந்த லிரிக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது எனக்கு பிடிச்சது வந்துட்டு சுற்றி தான் மறுகிட வெளியில் முட்டி தான் நெருங்கிட குருதி தந்திட்டால் விடுபடும் உனது கையோ மையோ பாவம் மையோ அப்படின்னா அது புரிய கொஞ்சம் அசமாக தான் இருக்கும் சுற்றி எல்லாரும் மறிச்சிட்டாலும் நீ அவன் விழி வெளியில் முட்டி தான் நெருங்கிற நிற்கு அவனோட கண்ணை பார்த்துக்கிட்டே கிட்ட வந்தாலும் நீ மாட்டிக்கிட்டனாலும் அவன்கிட்ட நீ கவ்வா மாட்டிக்கிட்ட தொரு தொரவா மாட்டிக்கிட்டே வந்து சாரி தொருவன்ற வாத்தி யூஸ் பண்ணிட்டேன் கவ்வாவும் ஓகே நீ வந்துட்டு நல்லா மாட்டிக்கிட்ட வசமா அந்த நேரத்தில் நீ ஏதாச்சும் ரத்தம் கொடுத்தா நீ தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி குருதி தந்திட்டால் விடுபடும் விடுபடும்ன்றவன் அவன் விடுபட்டுருவான் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினச்சேன்னா இல்லை உனது கையோ மெய்யோ பாவம் மையோ ஸோ நீ எப்படி என்ன பண்ணாலும் அவன்கிட்டேருந்து நீ தப்பிக்கவே முடியாது அந்த மாரி அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொன்று வரும் விதியோ விதியோ வியந்தோடும் விரும்பும் விழ விரும்பும் விலையோ பலியாகும் வினை தந்திட கூடும் மோதல் ஏதும் போதாதீங்க அது உங்களோட பிரச்சனை நடந்துக்கலாம் எனக்கு பிடிச்சது வந்துட்டு கொச்சை குருதியில் கொட்டி குவித்திட கொட்டம் அடங்கிட வெல்வான் இவன் அங்கங்கள் வெறுகிட அருகில் அண்டங்கள் அழிந்திடும் புதிய கண்டங்கள் கருகிடும் விலகி கத்தும் கத்தும் குய்யோ முய்யோ கத்து <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு கணம் போதும் அப்படின்னு பாட்டு வரும் அந்த கட்டம் வந்துட்டு லைக் உண்மையாலுமே ஒன் சைட் லவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணி இந்த பாட்டை ஒரு காலத்தில் கேட்டவங்களாம் இருக்காங்க நீங்கள் ஃபீல் பண்ண தானே நான் பல வாட்டி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா அதை கொடுங்க அந்த கதையை என் பா கேட்குறீங்க மனசெல்லாம் புண்ணாகி போய் கிடக்கு மறுபடியும் உங்கள் கேள்வி சாரி கேட்டுக்கோ ஐயோ சாரிப்பா ஐ லவ் யூ ஸோ இதில் எந்த வரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா அந்த இதயம் ஒரு கண்ணாடி உனது பிம்பம் விழுந்ததடி இவள்தான் உன் சொந்தம் இதயம் சொன்னதடி கண்ணாடி பிம்பம் கட்ட கயிறு ஒன்றும் இல்லை அடி கண்ணாடி பிம்பம் ஊஞ்சல் ஆடுதடி என்ன அர்த்தம் அதாவது என்னோட ஹார்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கண்ணாடி மாதிரி அதுல வந்துட்டு உன்னோட ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து விழுந்துச்சு அப்பயே மனசு சொன்னு இவதான் உனக்கு இவதான் உனக்கு ஏத்தவ ஆனா கண்ணாடி உள்ள இருக்கிற ரிஃப்ளக்ஷனை வந்துட்டு நம்ம கட்டி வைக்க முடியாது அது பாட்டுக்கு அந்த ரிஃப்ளக்ஷனாகவே தான் இன்னும் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வாவ் வாட் எக்ஸ்பிளேஷன் பல உலக அழகிகள் கூடி உன் பாதம் கழுவலாம் வாடி என் தளிர் மலரே இன்னும் தயக்கம் என்ன என்னை புரியாதா இது வாழ்வா சாவா அதாவது இப்படி ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படி சொன்ன இந்த மாதிரி ஆயாட்லாம் போட்டான்னு வச்சுக்கேன் சத்தியமாக மடங்கிடும் அதெல்லாம் மடங்குச்சு அந்த படத்தில் அதாவது பல உலக அழகிகள் வந்து கோடி கூடி கூடி உன் பாதம் கழுவலாம் வாடி அந்த மாரி மற்றவங்கள அசிங்கப்படுத்தி உலக அழகிகள்லாம் அசிங்கப்படுத்தி உன் கால உழு வைக்க உழுவு நீ தகுதின்னு சொன்னோன்னா அந்த பிள்ளை வாங்கிருச்சு ஏன் வைக்கவா இல்லை இல்லையா 
என்னைக்கு நான் உங்களுக்கு எடுத்து கேட்கமா சரி விடுமச்சான் இப்பெல்லாம் பேசாத ஓகே இருக்கு அடுத்த பாட்டுக்கு போயிரோம் ஓங்கும் புகையிலே இதுதான் நம்மளுடைய பாட்காஸ்ட் டுடே டீம் சாங் டீம் சாங் இது வந்து நீங்க அந்த பாட்காஸ்ட் முடியும் போது ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ஒரு மியூзик வரும்ல அந்த மியூзикோட சாங் வந்து இதுதான் அந்த மியூசிக் வந்து இவர் தான் போட்டாருன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அதை சுட்டு வச்சிருக்காரு ஸோ இது என்ன படம் இது வந்துட்டு சிம்பா அப்படின்ற ஒரு படம் கொஞ்ச நாளாக பரத் படத்தெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே கடுப்பாக இருந்துச்சு பரத்து பரத் நடிச்சிருக்காரு பார்க்கணுமா மறுபடியும் பரத்தா அப்படின்னு யோசித்தேன் பட் இருந்தாலும் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க ஆரம்பித்த படம் ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு படம் சிம்பா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டோரி நார்மலி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரியும் எடுத்துருந்தது கொஞ்சம் கேவலமாக தான் காட்டியிருப்பாங்க பட் இது வந்து நல்லா என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த படத்தில் ஆரம்பத்தில் ஏதோ அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு பாட்டு வந்து ரேடியோவில் அப்படியே பழைய ரேடியோவில் ஓடுற மாதிரியாக வந்திருக்கும் அந்த பாட்டு தேடணும் இது என்ன பாட்டுடா உண்மையிலே பழைய பாட்டு தான் ரீமிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த படத்தில் இந்த பாட்டு வந்துட்டு போயிட்டு உட்காந்து நாலு நாலு லீவு போட்டு உட்காந்து தேடணும் மக்களே கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்டு வீட்டு போயிட்டோம் அந்த பாட்டு தான் பொங்கும் புகையில சொர்க்கம் மதுவில மதியில மதியில ஒரு பக்கம் உதடு மறுபக்கம் நெருப்பு சொர்க்கம் நடுவினில அதாவது எத்தனை இன்பம் எத்தனை துன்பம் இருகின்ற இளையநில வரிகளை தவறா பாடுறீங்க மக்களே சரி சொல்லுங்க ஒரு பக்கம் உதடு மறுபக்கம் நெருப்பு சொர்க்கம் நடுவினிலே அதாவது அந்த படத்துல வந்துட்டு அவர் கஞ்சா கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டு கஞ்சா அடிக்கிறதுலாம் ஒரு பாட்டா எழுதிருக்காங்க இந்த பாட்டு ஃபுல்லாவே வந்து கஞ்சாவை பத்தி தான் பாடுறது சோ ஒரு பக்கம் உதடு இன்னொரு பக்கம் அந்த நெருப்பு வச்சுட்டு நடுவில் வந்து அந்த கஞ்சா இருக்குது அதுலதான் வந்து சொர்க்கம் இருக்குன்னு சொல்றாரு அதுக்கடுத்து எத்தனை பிம்பம் எத்தனை ரிஃப்ளக்ஷன் எத்தனை இன்பம் எரிகின்ற இலையினிலே ஓடை இல்லாமல் ஓடம் இல்லாமல் மிதக்கும் கலையினிலே நீரென நீயும் மீனென நானும் மயக்கத்தின் வலையினிலே ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு பகைவரின் உலகினிலே நோவிலும் வாழ்வு சாவிலும் வாழ்வு புகையின் மடியிலே ரொம்பரவியும் <laughs> 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 அரவிந்த் சாமியும் நடிச்ச படம் தான் வந்துட்டு தனியொருவன் ஒரு வில்லனுக்கு சித்தார்த் அபிமன்யூ அப்படின்ற அந்த வில்லனோட பேரே வந்துட்டு செமையா இருந்துச்சு ஸோ இந்த பாட்டில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு மட்டும் ஓடாது நடுவில் 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 வந்து இன்டர்வ் பண்ணி நம்ம அரவிந்த் சாமி நிறைய பேசிட்டு இருப்பாரு அவருக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியல ஆனால் பேசுறதுல கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு நல்லவனுக்கு நல்லது செய்யறது இல்லை அது பெரும் ஆசை தான் இருக்கும் கெட்டவனுக்கு கெட்ட செய்யறதுல பேராசை இருக்கும் என்னைக்கும் ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் நடக்கிற போரில் ஜெயிக்கிறது பேராசை தான் அப்படி ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாடியிலேருந்து நம்ம இப்போ தமிழ தானே அவர் பாட ஆரம்பிச்சிருவார் தீமை தான் வெல்லும் என்ன நினைத்தாலும் தீமை தான் வெல்லும் அதாவது அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லதை பேஸ் பண்ணி நல்லவன் தான் தேப்பான் தர்மமே வெல்லும் தர்மத்தின் வாழ்வு தனி சூதுகவும் மீண்டும் தர்மமே வெல்லும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பாட்டிருக்கோம் இந்த பாட்டு அப்படி அப்படிச்சிட்டா தீமை தான் வெல்லும் ப்ராக்டிக்கலாக இதான் நடக்கும் உனக்கு இஷ்டம் இருந்தா இரு இல்லைன்னா பே அப்படின்ற பேர் இருக்கும் அந்த பாட்டு அதுல அந்த மனித மிருகங்களுக்கு ஒரு கடவுள் நான் அந்த அந்த லிரிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பட் நம்ம ஏன் இந்த பாட்டு லிரிக்ஸ்ல சேர்க்கறோம்னா அதுல வர அந்த நடுவில் நடுவில் அவர் பேசுற வார்த்தைகள் தான் ரொம்ப லைக் கரெக்டா வெளிச்சத்துல இருக்கிறவன் தான்டா இருட்ட பத்து பயப்படுவான் நான் இருட்டிலேயே வாழ்றவன் டா அப்படிங்கிற அந்த அந்த வரி வந்துட்டு ரொம்ப நிறைய பேர் இன்ன வரைக்கும் மத்தன ஏமாத்துறதுக்கு எல்லாம் இருக்கீங்க எனக்குள்ள <laughs> 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 பாபி சிம்மா சொல்லுவார் நான் நான் நம்ம வாழணும் செம்மையாக வாழ்ந்தான்ற அளவுக்கு வாழணும் அதுக்காக என்ன என்ன வேணாலும் செய்யலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஆ அந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு வந்துட்டு அந்த 
பூலோகம் அதை வென்று அதுல பாதாளம் வரை சென்று கோலாகலமாக எந்த நாட்சி புரிந்திடுவேன் அருமையான ஒரு வரி சோ இது வந்து லைக் ஐ will become the devil i will go to the hells of the earth hmm. and become the king bear ah பூமியில கடவுள் அரசனா இருப்பன்றதை விட இதையும் தூக்கடிச்சு அதை விட கொடூரமான இருக்கிற பாதாளத்துக்கும் போய் அங்கேயும் தூக்கடிச்சு அங்கே என்னோட ஆட்சியை நான் வந்து நிலைநாட்டுவேன் அப்படின்றது அது ஒரு சாதாரண ஒரு வில்லன் விட கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கு லிரிக்ஸ் அவர் சாங்ல எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு சொல்லலாம் கண்டிப்பா அடுத்த பாட்டு என்ன நம்மளுக்கு பிடிச்ச லிரிக்ஸ் வங்காள கரையோரத்திலே நம்ம வண்ணார பேட்டையிலே கமிட்டி ரோடு சிக்னலிலே நம்ம எம் கே பி நகரின் இல்லை ஸோ டசக்கு டசக்கு இந்த சாங் தான் விக்ரம் வேதா நம்ம ரெண்டு பேத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச படம் அந்த படத்தை பத்தி ஒரு நாள் தனியா பேசுவோம் ஆக்சுவலி நம்ம ரெண்டு பேத்துக்கும் பிடிச்ச படம் பிடிச்ச பாட்டு பிடிச்ச டேரக்டர் நிறைய தடவை நிறைய பேர் சொல்லிட்டோம் அதனால அவங்களும் இரிட்டேட் ஆவாங்கல்ல நானே லைட்டா இரிட்டேட் ஆவேன் அரைஞ்சிருவோம் நினைக்கிறேன் நீ சொன்னா சாரி 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 ஸோ நம்ம பொட்காஸ்ட்ல இருந்து இன்னும் சில ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் லிசனர்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு ஆமாவா என்ன கீழே என்ன நான் உனக்கு பேச விட மாட்டேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பேற்பட்ட ஒரு ஜீவன் கூட பொட்காஸ் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு நீங்க யாராவது இமெயில் வந்துட்டு உங்களோட எப்படி கான்டாக்ட் பண்றது எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நானே வந்துடுறங்க போராடுவாரு <laughs> 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 அவரு ஒரு படம் நடிச்சாரு அவர் பேர் என்ன சங்கர் கூட ஒரு படம் நடிச்சாரு என்ன படம் அது முதல்வன் இல்ல இன்னொன்னு ஜெட்டில்மேன் அதான் நானு அதான் நானு அதனாலதான் நீ பேசுற படம் நான் சும்மா இருக்கிறேன் அடுத்து நம்ம பாட்டுக்கு வருவோம் ஏ டசக்கு 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 டசக்குன்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எந்த கட்டம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஆக்சுவலாக இந்த பாட்டே வந்துட்டு ரொம்ப லேட் பேக்காக ஒரு நார்த் மெட்ராஸில் ரவுடிங் எல்லாம் வந்துட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு பாடினா எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த ஒரு இதில் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அதில் பாய் அதில் பார்த்துருக்கிற அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு லைக் அந்த கேங்கில் இருக்கிறவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு அது அந்த லைக் ரொம்ப லேட் பேக்கான ஒரு சாங்காக இருக்கும் லைக் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங்காக இருக்கும் சந்து பொந்துல சங்கம் வளர்ப்போம் மண்ணுக்கு நிற்போம் சொந்த ஊடுன்னு இந்த ஊருன்னா சொல்லி வச்சிட்டோம் கெத்தா அன்ப கொடுத்தா நட்ப கொடுப்போம் கண்ணுக்கு கண்ணா ஆனா கை பறக்கும் காலு பறக்கும் சண்டைக்கு நீ நின்னா இல்ல இதுல இந்த ஆஸ்கார் வெல்லுன்ற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு வருமா அது எந்த கட்டம் எந்த 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 ஹீரோவுக்கும் எங்க மனசுல பொஸ்தரி இல்ல எங்களை பத்தி எத்த படம் ஓடும் ஆஸ்கார எனக்கு பிடிச்சது இந்த ஒரு வரி என்னன்னாக்கா ஒரு முறை பழகிட்டா மறுநொடியில சொந்தம் உசுரை தக்க தருவோம் கேட்டா அந்த கட்டம் பிடிக்கும் எனக்கு இந்த கட்டம் பிடிக்கும் ஆனா அதுக்கு அப்படியே உள்ட்டாவா அந்த படத்துல இது இது இந்த இந்த வரிய பாடுறப்போ நம்ம விஜய் சேதுபதியும் அதுல சேட்டா ஒருத்தர் நடிப்பார அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த கட்டத்துல பாடிக்குவாங்க உசுரை தான் கே தருவோம் கேட்டா அப்படின்னு ஆனா அதே உசுர வந்துட்டு அந்த படத்துல ரியலா கேக்குறப்போ குடுக்க மாட்டாங்க இதுதான் மக்களே குடிக்காரம் பேச்சு விடிஞ்சா போச்சு எங்க பேச்சு சொன்னே போச்சு நீ அப்பெல்லாம் பெட்ட வெளிச்சமா சொல்லாதடா சோ அடுத்த நம்மளுக்கு பிடிச்ச பாட்டு என்னப்பா இதுவும் வந்து மறுபடியும் நம்ம ஜிவிஎம்ல இருந்து ஒரு பிரேக் எடுத்து மறுபடியும் ஜிவிஎம் கே கனெக்ட் ஆகுமா இல்ல இல்ல இல்லையா பனீர திரும்ப போறோம் அப்படியே திரும்ப ஜிவிஎம் இல்ல நம்ம ஜிவிஎம் பாட்டிலே இல்லையடா இப்ப நான் நம்ம தான் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஜிவிஎம் 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 இருக்குமே விட்டா உங்க கையில பச்சை குத்திக்கவே நினைக்கிறேன் சொல்லு என்ன பாட்டு அவரோட இடையில வந்த காற்று வெளியிடை குசு காற்று வெளியிடை டேய் சொல்ற சாவடிக்காதுடா சாவடிக்கிறாங்க படம் எடுத்த நம்ம பார்த்து சாவலையா 
பண்ண உங்களுக்கு நல்லா இல்ல பண்ண மாதிரி பண்ண உங்களுக்கு நல்லா இல்ல நல்லா இல்ல எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு கேவலமா இருந்துடா அடுத்த பாட்காஸ்ட்ல இத பேசுவோம் டா பேசுவோம் டா ஓயோ கத்தாதடா மூஞ்சில எச்சி தெரிக்கிற அளவுக்கு பேசாத சரி சொல்லு ஓகே அந்த படத்துல இருந்து வந்த நல்ல எலி இந்த படத்துல நிறைய பாட்டு நல்லா இருக்கும் நல்ல எலி நல்ல எல்லை நல்ல எல்லை இதுல அந்த வார்த்தைகள் வந்து அழகா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வர்ணனையா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் அண்ட் நாரும் பூவேன்ற ஒரு வரி கூட இருக்கும் ஆனா நம்ம யோசிக்கலாம் நாரும் பூவியா பூ நாருதா அந்த பூவை நீ போய் முந்து பாக்குற அப்படின்ற நம்ம யோசிக்கலாம் ஆனா அது இல்ல நாற்றம் அப்படின்னா வந்துட்டு பார்க்க போனா வந்துட்டு ஒரு ஸ்மெல் மேட்டர் துர்நாற்றம்னு சொல்லும் போதுதான் வந்துட்டு அது வந்துட்டு பேட் ஸ்மெல் அப்படின்னு வரும் ஸோ நாரும் பூவேனாக்கா நல்ல ஸ்மெல் உள்ள பூவேன்னு தான் அர்த்தம் ஆ ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க சொல்ல வர்றாரு அந்த மாதிரி இதுல நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு பின்னல்கள் பசல்கள் அதெல்லாம் நிறைய போட்டு வச்சிருக்கீங்க நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டு இருங்க ம் எனக்கு என்ன இந்த இந்த பாட்டில் ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஆக்சுவலி இதில் வர்ற எல்லா ரிலிக்ஸுமே சூப்பராக இருக்கும் ஒளிகளின் தேடல் என்பதெல்லாம் மௌனத்தில் முடிகின்றதே மௌனத்தின் தேடல் என்பதெல்லாம் ஞானத்தில் முடிகின்றதே அதாவது ஒளிகளின் தேடல் எல்லாம் மௌனத்தில் முடியுது எல்லாம் எவ்ரி நாய்ஸ் ஹேஸ் டு கம் டு அண்ட் ஹேஸ் டு கம் டு த சைலன்ஸ் ஆனால் நீங்கள் சைலன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு மெடிடேஷன் அது ஞானத்தில் முடியுது அதே மாதிரி ஞான நான் உன்னை தேடும் வேளையிலே நீ மேகம் சூடி ஓடிவிட்டாய் நல்ல எல்லை நல்ல எல்லை நன்னிலவே நீ நல்ல எல்லை அதாவது நீ மேகத்தில் போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்ட என்னோட மூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் எனக்கு வந்துட்டு இந்த பாட்டு ஏன் பிடிக்கணும் ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் தான் மக்களே எனக்கு நிலானா ரொம்ப பிடிக்கும் நிலாவை பற்றி பாடியிருக்கீங்க எப்படி பிடிக்காமல் இருக்கும் முகை முகில் முத்தென்ற நிலைகளிலே முகம் தொட காத்திருந்தேன் மலர் என்ற நிலை விட்டு பூத்திருந்தாய் மனம் கொள்ள காத்திருந்தேன் மகரந்தம் தேடி நுகரும் முன்னே வெயில் காட்டில் வீழ்ந்து விட்டாய் காத்துக்கிட்டே இருந்தாக்கா அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கோ ஸோ மொத வெண்பால வந்துட்டு அவங்க நிலான்னு சொல்லி வர்ணிச்சு அதை பத்தி பாடியிருப்பாங்க வெண்பாவதுல வர்ற சரணத்துல வந்துட்டு அவளை மலரா வர்ணிச்சு பாடி நான் ஒன்னு வண்டா வந்து சேரலாம்னு நினைச்சேன் அப்பயும் நீ விழுந்துட்ட என்னை விட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க லேட் பண்ணாதீங்க மக்களே லேட் பண்ணாதீங்க நிறைய கிட்ட போய் சொல்லியிருக்க அடுத்து என்ன பாட்டு உங்களுக்கு அடுத்து வந்துட்டு மான்ஸ்டர்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இந்த பாட்டா சரி பேசு மறைக்காத பாருங்க மக்களே நான் பேசுறதுனால எனக்கு பிடிக்க மாட்டேது ஐயோ பேசுறது பிடிக்கல எவனச்சு உங்க பாட்காஸ்ட் எவனடா கூட யார் கண்டா வேற யாரும் நீ பண்றது தாங்க முடியாம பாட்டன்னு சொல்லிட்டு என்ன கூப்பிட்டுருப்பேன் அதாவது மான்ஸ்டர்ன்ற படத்துல இருந்து அந்தி மாலை நேரம்னு பாட்டு எனக்கு இந்த பாட்டு பிடிக்கும் அது வேற பாட்டு இந்த பாட்டும் வந்துட்டு பார்க்க முடியும் நிலாவை பத்தி தான் இருக்கும் அந்தி மாலை நேரம் இந்த பாட்டு லிஸ்ட்லயே இல்லையா திடீர்னு வந்துச்சு நான் சேர்த்தேன் ஓகே எனக்கு வந்துட்டு இதில் ரொம்ப பிடிச்ச வரி என்னென்னாக்கா பேசி பேசி நாளும் காலம் போக்க தோணும் நான் விழுத்து வார்த்தை போர்த்தி கொண்டது அவங்க கூட பேசி பேசி டைம் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்குன்னு தோணும் ஆனால் அந்த நேரத்துலலாம் என்னோட நாக்கை போர்வையை எழுத்து போர்த்திக்கிட்டு படுத்துகிறோம் வார்த்தைகள் அதாவது வார்த்தை வெளி வர மாட்டுறது அப்படின்றத சிம்பிளாக எனக்கு பேச வரல அப்படின்னு சொல்கிறத நான் விழுத்து வார்த்தை போர்த்தி கொண்டதுன்னு அழகாக வர்ணிச்சிருப்பார் இதை உங்களுக்கே அந்த பாட்டு பிடிக்கல சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஏன்னா அந்த பாட்டு நான் கேட்டதில்லை கேட்கலன்னா கேள்டா உனக்கு கே நீ கேட்டதுல எனக்கு பாட்டு நல்லா இல்லை நீ எப்படா சொல்லலாம் உனக்கு அந்த உரிமை யார் கொடுத்தா சரி சாரி மன்னிச்சிருங்க நான் கேட்குறேன்பா ஏன்டா ஏசுற அப்புறம் மொட்டை மாடி ஒற்றை மலை மொட்டை மாடி பட்டாம்பூச்சி அப்படிலாம் வரும் என்னடா அதை கவிதெல்லாம் சொல்கிறேன் இல்லைடா அதான் இந்த கவிதை அந்த பாட்டில் பாட்டு கவிதையே தருவா தானே இருக்கு அதான் ஏய் 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 சரி சொல்லு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இதை நான் சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிற சிக்ஸ் ரீ டா மார்த் வாயிலேருந்து நீங்கள் சிக்ஸ் ரீ டா மார்த்தில் வாயிலேருந்து நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க அந்த பாட்டை போய் கேளுங்க ஸோ கடைசியாக என்னது இன்னொரு பாட்டு என்ன பாட்டு என்ன பாட்டு என்ன பாட்டு உனக்காக மூஞ்சி தெரியாதுன்றதுக்காக நீ பண்ற ஆர்ப்பாட்டம் இருக்க என்னால முடியலடா மக்களே த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் எல்லாம் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரா மக்களே எனக்கு என்ன பாட்டுன்னா இந்த என்ன படம் தமிழ் எம்ஏ கட்டுறது தமிழ் படத்துல பறவையே எங்கு இருக்கிறாய் அப்படி மேல இருக்கும் பறக்கவே என்னை அழைக்கிறாய் போதரா 
அதுல அந்த லிரிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உன்னோடு நானும் போகின்ற பாதை இது நீளாதோ தொடுவானம் போலவே கதை பேசிக்கொண்டே வா காற்றோடு போவோம் உரையாடல் தீர்ந்தாலும் மௌனங்கள் போதும் உன் கூட நான் நடந்து போற இந்த இந்த வாக்குவே வான அளவுக்கு நீளமா இருக்க கூடாதா அப்ப நான் நம்ம பேசிட்டே போலாம அப்படியே நம்ம பேசி எங்க மறுபடி சொல்லு முட்டிச்சோடு கேட்டே போடுவேன் கதை பேசி கொண்டே வா காற்றோடு போவோம் உரையாடல் தீர்ந்தாலும் மௌனங்கள் போதும் அப்பயும் பேச தொட மாட்டான் பேச தொட மாட்டான் அந்த பிள்ளையே பேசுறதுனாலும் விட மாட்டான் இல்லடா நம்மளுக்கு முன் பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைனாலும் நம்ம மௌனமே போதும் நம்ம அமைதி அப்படியே நம்ம சொல்லாது நடந்து போவோம் நான் வரல நம்ம சார் எப்படி சொல்லிட்டா நீ வரமாட்டியா வரமாட்டா நான் பேபி கூட போறேன் திஸ் பாட்காஸ்ட் இஸ் அட்வர்டைஸ்ட் பாய் தெரியல <laughs> 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 புரியல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்றதை பற்றி நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு கேட்டு நினச்சிங்கனாக்கா லிரிக்ஸில் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கோம் இல்லை நான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறோம் நாங்கள் வந்துட்டு விட்டுட்டோன்னா பேராசிரியர் மன்னர் மன்னர்லாம் கிடையாது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நாங்கள் சொல்கிறோம் எப்படி இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இருந்தால் நம்ம கெஸ்ட் பண்ண தான் முடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது பாட்டை வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணணும்னு நீங்கள் தோணுச்சுன்னா எங்களோட இமெயிலுக்கு அனுப்பி விடுங்க என்ன பாட்டு என்ன படம் அப்படின்னு பேசுவோம் N double A N G E uh, P அட அந்த பாட்காஸ்ட் கீழ போட்டுறதுதானே போட்டுறேன் அப்புறம் அதை ஸ்பெல் பண்ற சரி ஓகே நாங்க பேசுவோம் at gmail.com க்கு நீங்க இமெயில் பண்ணலாம் நம்ம பாட்காஸ்ட் வந்துட்டு பல நாடுகளில இருந்து மக்கள் கேட்டிட் இருக்காங்க முக்கியமா சொல்ல போறேன்னா மலேசியா நெதர்லாண்ட்ஸ் கட்டார் அரப் சவுதி அப்புறம் US UK சும்மா வேணே சொல்ல நிஜமாவே நிறைய பேர் கேட்டிட் இருக்காங்க Apple podcast Google podcast நன்றிகள் <laughs> Ding 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 yong kadi yen di yen di yong kadi yen di yen na I'm very happy start pissing ah.